Akyaka yerleşim alanı birinci derece koruma alanı iken şimdi artık koruma statüsü kalmadı. Yat limanı gibi bir garabeti buraya sokmakla başlayan ve asla müsaade edilmemesi gereken bir proje. Buna belediyesinin yaklaşımının tümünün oy birliğiyle bir itirazı var. Fakat sonradan belediye projeyi savunmaya başladı ve bir dava başlatıldı. Devamında mahkeme farklı bir karar verirse bunun daha ileri aşamalarındaki dava süreçlerini takip edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Ekim'de askıya çıkartılan koruma amaçlı Akyaka İmar Planı revizyonu büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Planın doğanın korunmasına dair en küçük bir iz taşımadığı iddia ediliyor. Antik çağlardan beri üzerinde yerleşim olduğuna inanılan Roma İmparatoru Julius Caesar'la Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın izlerini taşıdığı söylenen Akyaka'nın geniş kitleler tarafından tanınması 1970'lere dayanıyor. Akyaka bugün son derece popüler olan kimliğini o yıllarda buraya yerleşen yasaklı bir şaire borçlu. Şairin öyküsü çarpıcı. Nail Vahdedi Çakırhan 1910 yılında Ula'da doğar. Farklıdır, itirazları vardır. Sonunda lisenin son sınıfında yazdığı bir şiir yüzünden gözaltına alınır. Atatürk'ün telefon talimatıyla serbest bırakılsa da aynı şiir yüzünden İstanbul'da hakkında dava açılır. Düşüncelerini kaleme aldığı yazı ve şiirleri sebebiyle defalarca hapis yatan Nail Çakıran, arkeolog profesör Halet Çamlıbel'le tanışır, ailelerin karşı çıkmasına rağmen çift evlenir. Nail Çakırhan'ın bozulan sağlığı nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine 1970'te Akyaka'ya yerleşirler. Burada geleneksel mimari özelliklerini günümüz şartlarıyla buluşturan, çevre ve doğayla bütünleştiren bir ev inşaatı gerçekleştirir. Ardından arkadaşlarından, özel kişilerden ve turizm işletmelerinden benzer evler yapması için teklifler alır ve alanında bugün Akyaka evleri olarak bilinen ekolü oluşturur. Şimdi Akyaka, Gökova'nın eski adıyla Kozlukuyu'nun bir mahallesiydi. 2-3 ev olan bir balıkçı köyüydü. Ee, Kozlu Kuyu'nun bir mahallesi olarak sadece yazları oturulan bir yerdi. Buranın geçmişi yok. Dolayısıyla Akyaka'nın kendine mahsus bir e, yemeği, oyunu, kılı, kıyafeti yoktu. Bu hep sonradan gelenler yerleşmişti. Buranın adı Nail Çakırhan'ın buraya arkamdaki evi yapmasından sonra duyulmaya başlamıştı. Sonradan Kermetor sitesi yapılmaya başlandı. Kermetor'un da ön kısmı dolgudur. Bugün maliyenin el koyduğu kısım dolgu kısımdır. O yapıldıktan sonra burası daha isim yapmaya başladı. Beton yerine ahşap evler inşa ederek çevreye saygılı mimariye öncülük etmesi, Nail Çakırhan'a 1983'te dünyanın en saygın mimarlık ödüllerinden Ahan Mimarlık Ödülü'nü getirir. Akyaka aynı zamanda İtalya'da 1999 yılında başlayan Yavaş Şehir Hareketi'nin günümüzde 30 ülkeye yayılmış az sayıdaki örneklerinden biri. İşte bu sıra dışı belde şimdi yeni bir planla gündemde. Koruma amaçlı Akyaka İmar Planı revizyonu tartışmaları beraberinde getiriyor. Akyakalılar olarak biz elbette ki planlama yapılmasına karşı değiliz. Özellikle Azmak kenarında bir takım mülkiyet problemleri var. İşgaller söz konusu ve bu işgallerin kaldırılması ve işte kıyı kanununun uygulanması gerekiyor. Oradaki doğal yaşam alanlarının insan baskısından kurtularak yeniden bir koruma amaçlı plan yapılmasını biz de talep ediyoruz. Ama koruma amaçlı olmalı bu. Yani işte buralar zaten işte kullanım alanına dönüştü deyip de bunu artık tescilli bir rant alanına dönüştürmek değil. Buradaki sorunları halledecek bir yönetim planına biz Akyakalılar olarak tarafız. Özel çevre koruma bölgelerinde planlama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. 2016 yılında Türkiye genelinde yapılan bir çalışmayla bütün doğal sit alanlarının koruma statüleri yeniden değerlendirildi ve koruma dereceleri belirlendi. 
örneğin Akyaka yerleşim alanı eskiden birinci derece koruma alanı iken şimdi artık koruma statüsü kalmadı. Ekolojik temelli bilimsel olduğu iddia edilen bu çalışmalar ne yazık ki kamuoyundan 4 yıldır gizleniyordu. Ancak yakın zamanda açılan bir dava dolayısıyla mahkemeye intikal ettiği için bu raporlar nihayet elimize geçti. Gökova bölgesi sulak alanda birçok nesne tükenme tehdidi altında canlıyı barındırıyor. Memelilere örnek olarak su samurlarını verebiliriz. Çünkü Akyaka'nın Gökova bölgesinin sembolü olmuş bir tür. Bu da ironik bir durum aslında. Çünkü bakanlık birkaç yıl öncesine kadar su samurlarının korunması, işte yaşam alanlarının gözlenmesi ile ilgili birçok bilimsel çalışma yapmışken Akyaka İmar Plan Revizyonu ile yine bakanlığın yaptığı bir çalışma. Artık su samurlarından söz ediliyor olsa bile yaşam alanları imara açan uygulamalarla geldi. Yani işte yat limanı ve azma kenarındaki işte düzenlemeler, projeler tam da su samurlarının yaşam alanlarını betonlaştıracak uygulamalar. Yani bu çok büyük bir çelişki. Onun dışında Akyaka'nın yavaş kent olma özelliği hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Yavaş kent kriterlerini işte sağlamaya, bunları gerçekleştirmeye yönelik hiçbir atıfta bulunulmuyor. Ve aksine Akyaka'yı daha hızlı bir şekilde yapılaşmaya götürecek uygulamalar öngörülüyor. Eğer bu plan hayata geçirilirse Azmak kıyı ekosistemlerinin yat limanı, oteller ve alışveriş merkezleriyle doldurularak uluslararası sözleşmelere göre korunması gereken doğal yaşam alanlarının betonlaştırılacağı iddia ediliyor. E, buradaki revizyon, burası madem e, bazı açılardan elden çıkmış, biraz daha e, çıkmasında hiçbir sakınca yoktur. Burayı turizm açısından çok daha geniş bir kitleye hitap edecek ve daha karlı, daha cazip hale getirecek e, bir takım altyapı çalışmalarının ilavesiyle ki bu başta yat limanı gibi bir garabeti buraya sokmakla başlayan ve azmağın doğal ekosisteminin yarısı bozulmuş olan ama diğer yarısının tamamen doğal kaldığı iki kıyıya sahip azmağın daha da elden çıkacağı ve burada çok cazip bir altyapı üzerinde turizm açısından son derece güzel projelerin yapılacağı güzel tırnak içinde yani imalı bir güzel bu bizim için değil ama yatırımcı için son derece cazip bir alan oluşturuyor. Şimdi bu sorumsuzca yapılmaya çalışılan ve asla müsaade edilmemesi gereken bir proje. Yat limanı asla uygun bir noktada ve uygun bir zeminde planlanmamaktadır. Eski Mendre'in yat limanına çevrilmesiyle Akyaka mevcut problemlerinin 2'ye, 3'e hatta 5'e katlandı. E, son derece ciddi bir su kirliliği, çevre kirliliği ve ortam bozulması yani amaçlanan turizm gelişmesini de baltılayacak e, gelişmelere e, sahne olacaktır. Akyaka ve Gökova Körfezi büyük bir fay hattı üzerinde yer almakta. Tabi bu Deprem riski yıkıcılığı yanında tsunami ile de artık ülkemizde de gündemde e, yani Japonya'da olur bizde olmaz gibi bir durum artık yok. Çünkü eğer denk gelirse İstanköy'de meydana gelecek bir depremin büyük bir depremin e, tsunamisi e, burada e, körfezin içerisinde özellikle Akyaka'nın kıyı kesiminde planlanan e, liman ve yakın çevresinde büyük hasara neden olabilir. Plana askı süresi içerisinde binlerce dilekçe verilerek itiraz edildi. Bölge sakinleri kabus senaryosu dedikleri imar planı revizyonuna geçit vermeyeceklerini söylüyorlar. Revizyon planını aldıktan sonra önce oturduk. Ne demek istiyor bu insanlar? E, yapılmak isteyen nedir? E, bu bireysel olarak şahsımıza, e, yöre olarak Akyaka'ya ne getiriyor ne getiriyor buna baktık. Bula Belediyesi'nin yaklaşımı başlangıçta bu proje geldiğinde ellerine e, belediye başkanı ve belediye öncümenin tümünün oy birliği de bir itirazı var projeye. E, fakat sonradan o itiraz e, 
nasıl bir sonuçlandıysa belediye projeyi savunmaya başladı. E, baktık ki burada e, koruma amaçlı mimar revizyon planı denmesine karşı e, özel çevre koruma alanı olan bölgemize korumak değil, kullanımı önceleyen bir planlamaya gidiliyor. E, bu kabul edilir bir şey değildi. Bunun üzerine öncelikle e, itiraz dilekçeleri e, vermeye başladık. E, yaklaşık iki binin üzerinde ıslak imza ile doğrudan bakanlığın e, şeyin e, Muğla'daki il müdürlüğüne e, giderek e, bilhassa insanlar tek tek gidip başvurup e, dilekçelerini kayda aldırdığı bir süreç yaşadık. Beraberinde Cimer üzerinden de bütün Türkiye genelinde e, Akyaka'ya sevdalı olan, Akyaka'ya karşı duyarlı olan insanların itiraz başvuruları oldu. E, bu başvurular e, yapılırken e, bir yandan da bu itirazlarımızı daha somut, bilimsel temellere dayanla, e, dayandırır biçimde hukuki metinler haline de getirip e, e, bir dava süreci başlatıldı. Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor. Karar olumsuz yönde çıkarsa Akyakalılar hukuksal mücadelelerini üst mahkemelere taşıyarak sürdürecekler. Sırtını kızılçamlarla kaplı görkemli Sakartepe'ye yaslamış görüntüsüyle Akyaka, Halikarnas balıkçısının Roma'yı gör de öl derler, Gökova'yı gör de yaşa dediği yerin doğu ucunda yemyeşil ormanlarla mavi suların iç içe geçtiği bir yeryüzü cenneti. Şimdi soru şu, burayı gerçekten ranta teslim edip betonlaştırmak mı istiyoruz? Müzik